ni kikao cha shirika la usimamizi wa meli nchini kodo wa bahari ambacho pamoja na mambo mengine kinalenga kuandaa kikosi kazi kitakachoweza kukabiliana na umwagikaji wa mafuta baharini kutoka katika meli kubwa za mafuta Mradi huu unakuja wakati ambao Tanzania inatekeleza mradi mkubwa wa bomba la mafuta ghafi kutoka Hoima Uganda hadi Chongoleani katika bandari ya Tanga. Semina hii kwanza inahusiana na mambo ya kukabiliana na umwagikaji mafuta baharini ambao unatokana na operation za meli tuseme. Kwa hiyo mimi naona organizer wameona wafanyie Tanga kwa sababu Tanga ni sehemu mojawapo ambayo Um, ukiangalia hata meli za mafuta wanakuja kupakua huku Tanga alafu istoshe kuna huu ujenzi wa bomba la mafuta uh, kati ya Uganda na Tanzania kwa hiyo ili mradi huu uweze kuwa sustainable inabidi mazoezi kama haya yaendelee kufanyika watu waweze kujiandaa kwa sababu huwezi jua kesho nini kitatokea na watu watakabiliana na vipi endapo itatokea ajali ya mafuta. Kuja kwa 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 semina hii kwa kishupu hii ni kwetu ni fursa kwa sababu sisi aliyo pia tuna ni, ni wadau katika masuala ya ya, ya masuala ya mazingira pia. Sababu sisi kazi yetu ni kama tunatoa taarifa za za, za upepo baharini, ukubwa wa mawimbi, mkondo wa bahari ukoje na zani itasaidia katika zoezi zima la la la, la, la zoezi zima la hili no zozima la, la, la mafuta ya noma kabarini kutekeleza kato muda kwa kipindi cha kuondoa mafuta haya Emmanuel Ndomba mkurugenzi mkuu wa TASAK anasema mpango huo unafuatia mpango wa kitaifa wa kupambana na mwagikaji wa mafuta kwenye vyombo vya maji baharini na kwenye maziwa Moja kati ya jukumu la TASAK ni kusimamia na kuzuia uchafuzi wa mazingira unaotokana na mwagikaji wa mafuta kutoka kwenye vyombo vya usafiri majini Hivyo basi, shirika kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali iliandaa mpango wa kitaifa wa kujiandaa kupambana na umwagikaji wa mafuta baharini na kwenye maziwa, yani National Marine Oil Spill Response Conditions Plan. Hii ni sambamba na matakwa ya mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania tumeririwa na sisi tunatakiwa tuwe na sera yetu. Na ndio sababu ya sisi kuwepo hapa leo. Kwa upande wake katibu utawala wa mkoa Tanga mhandisi Zena Saidi amesema mpango huo umekuja wakati mwafaka katika mkoa wa Tanga kwa usalama wa mazingira ya bahari wakati mradi wa Hoima Uganda hadi bandari ya Tanga utakapokamilika kwa ajili ya kuyatumia pale atakapohitajika lakini pamoja na mpango huo kuwepo ni lazima pengine kuwa na response team maana kuna mpango lakini timu ya watu wa aina gani na wanatakiwa wao wanafanya nini lazima ifahamike Naamini kwenye miongozo pengine imeshasema kwenye timu ya namna hiyo ni nani watakiwa wepo kwa levo ya kitaifa itakuwepo lakini levo ya mkoa na kufikia mpaka kwenye levo ya halmashauri. Manake sisi hapa tuna wilaya ya Pangani, Muheza, Tanganyika na wilaya ya Mkinga ambapo bahari ipo. Kwa ni vizuri maeneo yote hayo wakafahamu wajibu wao na nini cha kufanya endapo tatizo la namna hiyo litakuwa limetokea. Katika kufanikisha mpango huo tayari shirika hilo limesema mkoa Tanga utapokea vifaa vya kupambana na uvujaji wa mafuta kwenye vyombo vya usafiri baharini tayari kwa kujikinga ikiwa kutotokea ajali hususan kwenye meli ambazo zitakuja kuchukua mafuta kwenye bandari ya Tanga. Mbona Heremani Star TV Tanga. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa